mwezi wa kumi mwaka huu ni muda ambapo watu watatakiwa kuomba green card lottery watu wamekuwa wanajiuliza green card lottery ni nini kama ni mara ya kwanza aidha kukutana na mimi au kukutana na kitu kinachoitwa green card lottery najua utakuwa na maswali mengi sana kujiuliza kwa nini aongea mara kwa mara kuhusiana na hii fursa ya green card lottery kumbuka lugha ambayo inayotumika ni permanent residence status yani kuwa mkazi wa kudumu kila nchi duniani Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Marekani, Uingereza, Japan, kila nchi duniani ina hiyo status ambayo inaitwa permanent residence au mkazo wa kudumu wa nchi husika. Sema kwa upande wa Marekani ile kadi ina rangi ya kijani wakaipa nickname, jina la utani ambalo ni official whatever. Kwa ni jina la utani likaenda kuwa natumika officially kwamba ni kadi ya kijani, green card kwa Marekani tunaposema permanent resident na green card holder tunalifani mtu huyo yeye mmoja. Kwa kuna vitu hivyo hapo ambavyo yako vizingatia kwamba permanent resident na green card holder kwa Marekani ni kitu kimoja. Kadi ile inafanana na rangi ya kijani. Obvious kuna mwaka ulishebadilishe kawa nyeupe then wakarudi kwenye rangi ya kijani ile ile ambayo ni iconic rangi ya kijani. Sasa kuna njia kadhaa za kuweza kupata green card. Moja ya hizo njia ndiyo kupitia bahati nasibu ya kuwa mkazi wa kudumu na diversity visa lottery. Kwa njia ziko nyingi. Kuna mtu anaweza kufunga ndoa na raia wa Marekani. Kuna mtu ambaye ni raia wa Marekani anamuombea mchumba wake, mke wake, mme wake, raia wa Marekani anaenda kamfunga mimi nimeshakuwa na hiyo wa Marekani naweza nikamwombea baba yangu mama yangu dada kaka kusponsor shipe namna ile pale unaweza ukapata kupitia kazi unapata kupitia uh, asylum kuomba kama ndio ile hadhi kama ukimbizi unazungumzia kwa kuna njia kadha wa kadha lakini njia ambayo unazungumzia leo ni bahati nasibu diversity visa lottery bahati nasibu hii ilianzishwa mwaka tisini. Kwa nini ilianzishwa na lengo lake ni nini? Ilianzishwa hii bahati nasibu kwa lengo kubwa la kuendeleza kitu ambacho tunakiita ni diversity katika nchi ya Marekani. Diversity in this context wanamaanisha nini? Wanamaanisha ni kuongeza watu kutoka nchi mbalimbali, nchi ambazo zina watu wachache Marekani. Sasa ninaposema watu wachache atuangalie idadi ya watu wangapi wako Marekani. Tunachokiangalia ni kwamba hao watu wako Marekani wako katika status gani? Ni watu ambao wana green card ndio wanakuwa considered katika hichi kitu. Kwamba nchi yoyote ile pale ikiwa ina watu zaidi ya elfu hamsini ndani ya miaka mitano. Kwa hiyo ukichukua kuanzia mwaka 2018 mpaka 2023 mwezi wa 9 2018 mpaka 2023 mwezi wa mwezi wa 9 kama nchi fulani ikiwa ina watu 1500 waliopewa green card kupitia njia ya familia nafasema familia inamaanisha kwamba aidha mimi na muombea baba yangu mama yangu nani au na msponsor ndugu dada kaka au umepata kupitia njia ya kazi kwamba watu wamepata green card through employment au family sponsorship kama ile nchi ina watu 1500 ndani ya miaka mitano nchi ile inaondolewa inakuwa ina watu wengi na more immigrants marekani kwa hiyo kila mwaka mwezi wa tisa mwishoni wanatangaza ni nchi gani ziko eligible kwa Afrika mara kwa mara ni Nigeria kwa sababu tayari na wengi walioko huku na wengi wana sponsor ndugu zao na wengi wanapata kupitia kazi kwa kitu kama cha namna ile pale. Kwa hiyo manake kuna nchi kwa mfano Guatemala ilikuemo inarudishwa inatolewa kwa anaangalia kila mwaka ina change nchi zinabadilika. 
kwa nchi ambazo zasema zina low number of immigrants kumbuka neno immigrants hapa linamaanisha ni green card holder kuna ile swala zima la watu wengi wanajichanganya kwamba Bwana mimi ni mimi, mimi ni immigrant hata ukikama Marekani miaka kumi, kama huna permanent residence kwa sheria ya immigration you are not immigrant ile ya, ya kimtano sema mimi ni immigrant lakini kwa sheria ya immigration you are not immigrant immigrant ndio wanapewa immigrant visa maana yake umekuja kuisha pa permanent na una permanent resident status nani immigrant ni mtu anayekuja hapa with expectation of going back to their home country hiyo ndio nani immigrant visa umekuja kusoma, umekuja kutembea, umekuja kwa kazi, umekuja kwa nini? Hata kwa ni miaka zima kama mitano utapigwa kurudi kwenu. You are not permanent here. Kwa kuna kitu cha namna lazima tukubaliane, lazima tukielewe. Tukitoka hapo tuje katika swala zima la vigezo. Vigezo vinakuwa ni vipi? Vigezo wanavyokwenda kuviangalia kuna vigezo vya kuchaguliwa kuna vigezo vya kupewa visa ni vitu vilivyotofauti Kitu cha kwanza lazima uwe na kigezo cha kutoka katika nchi ambayo ni eligible nchi ambayo inaruhusiwa kuomba Kitu cha pili umri japokuwa hawajasema mtu ana umri gani wa kuomba lakini masharti ya elimu au work experience yanamfanya mtu awe at least na miaka 17 18 kwa sababu wanataka mtu awe na 2 years of work experience au huyo mtu awe na elimu ya high school sasa kwa elimu ya high school katika nchi zote iko hivi huwa kawaida kuanzia darasa la kwanza au kindergarten mpaka mpaka high school ni miaka 12 kwa hiyo mtu kama amesoma miaka 12 mpaka kumaliza high school Uyo mtu anaanza kwa darasa la kwanza kwa miaka mingapi? At least miaka mitano. Kwa hiyo inapelekea muombaji wa miaka 17 wengi wao inabidi wa miaka 17 kuendelea. Lakini kwa nini mimi nasema lazima wa miaka 17 kwa chilia sio lazima la elimu kwamba na kufanya miaka 17 ni kwamba ukishinda una miaka 10 utakujenja Marekani. Huruhusu kwa mzazi wako aje kukuwa na wewe huku. Huwezi kunumota simu sababu zingine zinahitaji mkataba. Huwezi kunda shule lazima u, u, lazima mzazi aku enroll shule. Kwa hiyo inabidi uwe adult ambaye adult ni miaka 18. Kwa hiyo inabidi uombe kule miaka 17 ili machukua kutoka miaka 18 unaendelea. Maana yake ni nini hiyo ndio kuizungumzia kwenye kipengele cha wazazi kuomba na kujaza watoto. Taizungumzia kwamba mtoto utamuweka lakini yeye mwenyewe anaweza kuomba yeye kama yeye kama ana umri wa miaka 17 na kuendelea. Kwa kigezo Tunazunguzia lazima mtu na elimu ya high school. Ila kigezo sio kwamba ni kigezo lazima na elimu ya school uweze kuomba. Hicho ni kigezo cha kupata visa. Kwa wakati unaenda kuomba green card lottery, haijalishi una darasa la kwanza, haijalishi una PhD. Haijalishi una work experience miaka miya moja au miaka miwili. Yote unapona unaruhusiwa kuomba. Na kwenye ile form ya kuomba green card lottery hakuna sehemu ambayo imesema weka weka experience yako. Kwenye form kuna sehemu ya ku select education tu. Ila hakuna sehemu ya kuweka weka experience. Usije kachanganyika kwamba oh bwana mimi sina elimu kubwa kwa ni siwezi kuweka pale siwezi kwenda kuomba. Unaacha kwenda kuomba. Ukiacha kwenda kuomba umeshajiondoa automatic mwenyewe. Kwa ukiomba kwenye selection process hawaangalii hautakuja kushinda tu kwa sababu wewe una elimu kubwa sana au una elimu ndogo hawaangalii umri wako kwa kwa kushinda hawaangalii wewe una experience ya kazi ya miaka mingapi utashinda ila ukishashinda sasa watakuja kuangalia je ili kuweza kupata visa una qualification inayotakiwa ya aidha minimum education ya high school au una elimu zaidi ya high school kama hauna elimu ya high school na kuendelea basi wanahitaji uwe na work experience ya miaka miwili na kuendelea na sio ene work experience tunasema qualifying work experience ya miaka miwili na kuendelea hicho ndicho kuzingatia 
Kwa utakafika na kuomba green card lottery. Na kushauli omba. Ita ndugu zako na nyewa ombe. Uwezi kujo batiza umi zipi. Utakafukonda kuomba. Kama uko kwenye ndoa. Husband omba. Weka mke wako. Na kama unachona kwa tuto wako. Mwana mke. Utamweka mme wako. Na utaweka tuto wako. Manake mtokomu na chansi mbili za kushinda. Uwa tunasema kuamba. Mtu ambaye yuko kwenye ndoa ana higher chances of winning. Hatuna maana kwamba serikali ya Marekani inapendelea mtu aliyoko kwenye ndoa. No. Haijali kwamba uko kwenye ndoa au kwenye ndoa. Ila mtu aliyoko kwenye ndoa anaruhusiwa yeye kuomba kama main applicant na mke kuomba kama main applicant na mme kuomba kama main applicant. Hivyo mnaruhusiwa kufanya application mbili. Hiyo ni chance ambayo itakusaidia wewe kuweza kufanikiwa. Manake ukikosa wewe kama mwanaume mke wako anapata akikosa mke wako mme wako mme anaweza kupata kwa kuna hizo chances za namna ile pale kwa hizo ndio kuzingatia kwa usinate mambo yako ya ajabu wana na peti muhimu kama mimi nisaki mke wangu apply no ombeni wote kuna cases zote unashinda wote wapo Tanzania wa wili kushinda mke na mme wote wapo ambao wameshinda mmoja lakini ukiomba mnakuwa two chances sasa tunaposema mke na mme sina maana neno girlfriend na boyfriend sina maana neno mchumba kumbuka on the day of application siku unayofanya application swali ni hili what is your marital status siku ya kujaza kama unajaza tarehe nane mwezi wa kumi. siku ile kama hujafunga ndoto unafunga ndoto tarehe tisa. you are not married Kwa ukiweka kama umefunga ndoa manake weo kwenye ndoa. Kwa usweke tu mimi mchumba wangu, si mke wangu. Amna yu, nani, ni mke, mme, divorced, separation na vitu vinginevyo. Ukichagua option ya separation, kumbuka, separation, kimarekani, na imandiko nye form ya nyewe, na kwenye instruction, lazima iwe ni separation imiamriwa na mahakama. Sio tu mwana mke amepika leo, ameka chumvi nyingi, kunebea, wemo ndoka nina nyumbani, nyumbani kwenu, kuna siwa tume separate. No. Separation is a legal separation with court decision. Ndiyo ime mwa mwa separate. Sa kuna watu wengine woka tika ndoa lakini hawa jafunga ile hawa na chati chandoa. Kwa kama wana mini mke na mme unawezo kwa apleka mani mke na mme mkishinda mdena kuchua chati chandoa hamna katizo. Lakini kama mjafunga ndoa mnaishu kama girlfriend and boyfriend mta apply kama kila mmoja anaplay kivi yake mkishinda mnaruhusiwa kufunga ndoa baada ya kushinda au baada ya lotal ila kama mmekaa katika katika nyumba miaka mitano mna watoto kwa nini msifunge tu ndoa sio kwa sababu ya green card lotal kwa faida yako tu mwenyewe na watoto wako sizungumzi harusi lazima iwepo harusi ya sherehe si umepika mapilau makorokoro mengi na maanisha kwamba muone cheti cha ndoa ile kwa 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 mwanasheria kama ni mahakamani chuko ni cha ndoa maisha mengine yaendelee kwa faida yenu ko unaruhusiwa kufunga ndoa baada ya ku apply unaruhusiwa kufunga ndoa baada ya matokeo kutoka kwa hiyo hiyo usio na hofia ko sio usio na pressure zima ujaze kama mke na mme wakati mko kama mke na mme sasa kuna watu wengine wana mke zaidi ya mmoja kutokana na dini au tamaduni walizonazo. Huta kwenda pale eti mimi huyu hapa na apply na mke namba moja, unaenda kufanya application na mke namba mbili, unafanya application na mke namba tatu, hicho kitu akija. Utakwenda kufanya application ya mke mmoja tu. Marekani kuwa na mke zaidi ya mmoja ni iligo. Kwa hiyo ndio kizingatia na chini yewe ila wale wake zako kama kiapply kukuweka wewe hilo ni mwenyewe ila wewe uweze kwenda kufanya application more than one application kwa na apply ya kwanza na apply ya pili na apply ya tatu kama main applicant no wewe kama main applicant huwezi inakuwa ni duplicate application kwa hiyo nenda ka apply wewe na mke wako katika green card lottery hicho ni kilicho kuzingatia Sasa.
katika kitu hicho tunachokizungumzia tuje sio lazima la watoto mtoto ni nani katika green card lottery application mtoto mtoto ni yule ambaye yuko chini ya miaka na moja. sifa ya kwanza chini ya miaka moja. yani miaka ishirini na siku ya 364 sio miaka 365 hiyo ajifikishe ile pale sikio kujaza asio asio ameshimiza miaka moja. kwa sababu kwa tarehe yako pale itakalculate kama ni miaka moja itagoma kwa mtoto ni chini ya miaka moja. awe hajafunga ndoa hayuko kwenye ndoa anaweza kana mtoto lakini awe chini ya miaka moja na hajafunga ndoa na aidha ni biological child au ni mtoto wa kambo step child mtoto wa kambo maana umefunga ndoa na mtu huyo mtu na mtoto huyo ni step child au umemfanyia adoption ni mtoto mu adopt umekwenda mahakamani kwa adopt mtoto sio kwamba umeenda kumlipia ada mtoto unasema huyu ni mtoto wangu ni muadopt no adoption ni legal adoption sasa tuchukua mfano wewe una mtoto ana miaka 20 yule mtoto amefunga ndoa huto muhesabu kama ni mtoto wako huto muhesabu kwenye green card lottery huto mjumuisha ila kama una mtoto hajafunga ndoa ana miaka chini ya miaka moja. lakini ana mtoto na yeye wewe utamweka mtoto wako sio unamweka mtoto wako na mjukuu no wewe kama baba wewe kama mama utamweka mtoto wako tu humweki mjukuu wako unamweka mtoto wako na ukishinda utakuja na mtoto wako yeye na mtoto wake atajijua akishafika Marekani atamsponsor mtoto wake yani mjukuu wako that's how it works kwa hiyo kuwa makini sio lazima la mtoto sasa baba ukiomba utamweka mtoto Mama akiomba anamweka mtoto. Maana ni kwamba ukishinda baba unakuja na mama na watoto, mama akishinda kuja na baba na watoto. Lakini sasa kama yule mtoto ana miaka saba na yeye mruhusu aombe yeye kama yeye. Akiomba yeye kama yeye maana anakuwa na chance ya tatu, ana chance ya kwanza yeye kama yeye. Chance ya pili anaipata yeye kupitia baba yake, chance ya tatu yeye kupitia mama yake. Hizo ni chance tatu. Lakini sasa tujiulize swali moja. Ikitokea Ikitokea mfano. Umeomba Tuseme kwamba wewe ni baba wa Kambo. Tuchukue kwamba kuna mtu A. Mtu A ana mtoto na mtu B. Lakini hawa watu tuseme kwamba hawakufunga ndoa kwa ni baba kambo ni baba biological father akiomba atamweka mtoto wake hata usema nimefunga ndoa marekani they don't care kama kwenye ndoa mna kwenye ndoa wewe swali lao ni hili hapa una watoto wangapi hajasema una watoto wangapi katika ndoa una watoto wangapi kwa hawa watoto wako kwenye ndoa sio kwenye ndoa wajui kwa kama una watoto katika ndoa tatu una nini una nini wanawake watatu utajijua utaweka watu wako wote hamna same information kutoka baba yao ni nani au mama yao ni nani wewe kama ndio baba unaweka wewe kama ndio mama unaweka wale watoto kwa swali sio kwa mimi na watoto wawili lakini au katika nje ya ndoa haijalishi utaweka wale watoto lakini sasa kwa mfano wewe mtoto mmoja umezaa na mtu A huyo mtu A kafunga ndoa na mtu mwingine kwa yule wale wazazi utamweka wale mtoto na wewe kwa sababu ni baba utamweka mtoto wako regardless kama kula tayari kwa tena inaruhusiwa ile pale kwa swala la mtoto ni swala ambayo ni la msingi sana kuzingatia. Sasa ikitokea hujamweka mtoto kasema huna mtoto, sio kama mbona nimesahau. Hakuna kusahau. Swali do you have children? Swali ni yes or no. Maka lazima uweke uweke namba 0 1 2 Kwa uweze kusema nimesahau. Kama uka apply. Alafu tuseme kwamba ukashinda, ukasema huna mtoto. Ukaibuka kichwa kichwa kwa sababu Marekani wanasema una mtoto umenyimwa visa. Ila mtoto akizaliwa baada ya divilotary application umeapply leo kesho mtoto kazaliwa. 
unaruhusiwa kumka unaruhusiwa kumadi wa mtoto baada ya kushinda hicho ndicho kisa unapokwenda kujaza form elimu iliyowekwa pale imeweka kama ifuatavyo wameweka elimu si primary school wameweka elimu a uh, ni isome hapa ili kuweza kuambia msema ilivyoandikwa elimu iko kama ifuatavyo primary school high school no degree high school degree vocational education or vocational school some university courses alafu university degree some graduate courses then kuna masters then whatever then kuna uh, kuna doctorate uh, na some doctorate courses sasa kama umeshia primary weka primary school only ila kama ulienda secondary saba nisikize kwa makini sana kuna watu inategemea kwa nchi gani kwa mfano mtu ameenda katika nchi kama vile amesomea Kenya Kenya form 4 ndio high school yao Tanzania Uganda high school sio form 4 ni form 6 A level kwa hiyo kama umeshia form 4 hata mwenye diploma utaandika high school no degree au no diploma umeshagua ile pale kama ulimaliza high school na ukapewa cheti utasema high school degree ulimaliza kabisa vocational ni mtu anaenda veta tu some university courses ni mtu aliyosoma chuo kikuu some university sio usende umesoma community umeenda kusoma hizi nani hizi diploma useme ni university no umesoma degree courses labda uko mwaka wa kwanza semester ya kwanza ndio umeanza chuo utasema some university courses au ulisoma mpaka mwaka wa pili uka, uka, uka drop ukaacha au ukafukuzwa ukafanya nini hiyo ndio some university courses university degree maka umeisha graduate some graduate courses maka ni mtu anayesoma masters alafu kuna masters alafu kuna so, some doctorate courses hata kama ukikosea kuandika proper work experience yani education level haita kuathiri kushinda na hata ukija kushinda kuja kuweka correct education level haita kuathiri chochote kile pale ni tofauti ukisema mimi niko nina mke au nina mme kumbe umedanganya hiyo ni tofauti na ukikosea kuandika education level kwa education level ndio katika macho namna hiyo hapo kwenye form hii hakuna sehemu ya kuweka work experience haina maana kwamba lazima uwe maliza form 6 au form 4 au chuo kikuu kama hujaenda hilo eneo weka elimu uliyonao umeshia primary sio tatizo ukishinda wataangalia work experience yako kwa hiyo kwenye kuomba sio lazima uwe na elie elimu elimu inatumika kama ili kupewa visa elimu haitumiki kuchagua mtu elimu au work experience haitumiki kuchagua mtu ila mtu akishashinda sasa ndio inatumika baadaye kuweza kumwambia huyo mtu apewe visa au asipewe visa kwa hiyo hicho kuzingatia kwenye upande wa education na work experience ni kitu cha msingi mno Ingine. single parents linakuaje lenyewe kuna watu wengi especially wanawake ni single mothers wapo single parents wa baba lakini kwa wengi watoto wengi wanakuwa kwa mama ni single mother kumbuka kwenye kujaza form ya DV lottery wanachokitaka pale utaandika jina lako wewe kama uko single utaandika uko single na kama una mtoto utamka mtoto hawahitaji information kwamba je uko kwenye ndoa si huyu babake umefunga naye ndoa na shina nyumba moja mtoto wa reshiku wako asio reshiku wako kikubwa kusema una mtoto lazima uwe mtoto picha yake iwepo picha ya baba kama ndio muombaji na ndio single father kama ni single mother lazima ukisema una mtoto lazima umweke picha yake kama nilivyozungumza kwamba mtoto ni yule ambaye yuko chini ya miaka 21 awe hajafunga ndoa awe either ni biological au ni stepchild au ni kwapo mumefanya legal adoption mahakamani unaruhusiwa kumweka pale kwa hiyo uwe si uko Oman uwe Uganda uwe Malawi uwe wapi lazima kama una mtoto lazima umweke 
Kwa usipomweka wewe mtoto, kumbuka ukishinda, umemkana mtoto wako. Utakuja wewe kama wewe. Ukija kumweka akagundua, wanakuchinjia bali. Kuomba haijalishi wewe darasa la kwanza au PhD utaruhusiwa kuomba. Haijalishi. Ukishinda utaangalia ndio utakuja kuangalia sasa tukupe visa kutokana na elimu yako au work experience. Kama una mtoto, muweke. Ndio maana mfano pale ofisini kwetu tulianza mapema sana tangu mwezi wa 5 mwishoni, watu kupiga picha ili kwenye likizo muje mapema kupiga picha na watoto wenu. Kwa hiyo nisha kuzingatia sana. Lazima ufanye kitu kama chanamele pati. Sa kama ukishinda, kuja marekani, kwanza moja kuna vitu vili kuna kupewa, kama single parents. Kuna sola kupewa visa na sola kuja marekani. Kupewa visa, hayangali. Wala wachaji permission ya baba wa mtoto au mama wa mtoto. Utaenda na, we, kama mzazi, utaenda na mtoto wako paru balazuni utapewa visa. Ila kusafiri tunashauli ni vizuri uwe na barua ya mzazi mwenzako kwa mba amekupele permission ili usiyo kapato sumbufu unavu inge pale marekani. Kwa sabu kuna baadhi, kuna kipindu kifika pona zaka kuliza, unatikimena anakupo pale ya mzazi mwenzako, jeo, uyu mtoto wako ndiyo, una permission ya kwa mba custody ya umu mtoto kujanae marekani. Anza kuliza. Kama, kwa ilu kwa ndara usumbufu, kwa sabu unatikimena ni mtu na mtu anza kuliza ulo suwali. Kwa ni vizuri uwe na yole pala. Lakini kupewa visa, hawaitaji una custody, hawaitaji msujiba luwagani, chukitu wa kitajiki ila kusafiri sa kuprotect watoto masuala ya mzima si kwa ametekwa mtoto wa mtu mtu amesafiri naye ndio anaweza kuuliza tunaisha barua tunaisha documentation sana namna hiyo hapo katika masuala mazima kuna watu wengi wanavyokwenda kwa play green card lottery wanakuwa ni kamati ya roho mbaya naongea na wewe ambaye ni mmoja wa watu kamati ya roho mbaya kwamba anadhani kwa sababu wao wamesha apply basi nisimwambie mtu mwingine apply. Unanyima information mwenzako si apply. Ukidhani kwamba ukiapply wewe basi wengine watu watu waweza ku apply. Kwamba ah bwana tukishinda bishindi wachache. Kumbuka mnavyoomba wachache ndio mnashinda wachache. Mkiomba wengi mnashinda wengi. Mungu kama anataka wewe ushinde hata ukiapply watu bilioni moja wewe utakuwa mshindi tu. Kwa hiyo Toa tarifa kwa mwingine. Tagi rafiki yako. Chikuwa hii video mtumi rafiki yako. Kukote rafiki yako kupia picha. Uka apply. Na siyo lazima uapply kupitia EBM. Ila ukija kusisi uza kwa kusini kufanya application. Kwa hicho ni kucha kukizingatia. Muda uwa kuapply ukifika. Apply na marafiki zako. Ndugu kukota wote waka apply. Either apply mwenyewe au tumia service ya mtu lakini make sure unaapply. Usiwe kamati ya rumbaya. Kwa mba ukizari kwa pangulia tuapply wa chache. Na kumbuka muka jana. Na kumbuka kula mtu alinifata. Wana IBM. Kwa nini unaende una, una, una kwa apply. Unaende una kutangaza tu unende kwa apply. Watu wa tunusha apply wa tanzena wa chua una, una chosha tu. Unazani kwa mba ukiapply wa chache. Basi ndiyo mefanikiwa. No. The more you apply, the more chance of winning. Ukichukua kikapu, ukaweka mipila ya langi nyeupe, mitano. Ukachua mipila langi ya blue, amsini. Ukachanganya. Ukafumba macho uchagua ule mpila genu chanza kuokota. Mpila wa langi ya blue kwa sabu yuko mingi ni chanzi kubwa ya kushinda. Ile mitano nyeupe ni ngumi sana kushinda. Kwa ya mnafo omba wachache, ndivyo mnafo shinda wachache. Kwa tuache kamati ya rumbaya. Ambira wengine wanyewe wazi kuomba na wenyewe. Ni kwamba. Green card lottery ambayo matokeo ya metoka mwezi watano mwaka 2023. Wameshinda wa Tanzania miatatu arubaini na sita. Miatatu arubaini na sita. Tujipigia na kofi kwa sinja mando. Kumbuka, matokewa ya mwaka lfumbine shina mbili, warishinda wa Tanzania ni ya moja sitina tano. Mana yake, kutokea mwaka lfumbine shina mbili, mbaka lfumbine shina tatu, yani matokewa mwaka jale lfumbine shina mbili mwezi watano, na sasa hivi, wamaongezeka watu miyamoja thema nina nane. 
kwa ni zaidi ya asilimia mia moja wameshinda. Tujipongezi jamani. Kuna nchi ameshinda mtu mmoja. Kuna nchi ujashinda tatu kumi. Mwaka elfu mbile shina moja, matokeo elfu mbile shina moja mwezi watano, walishinde wa Tanzania mia moja na tisa. Mwaka elfu mbile shina moja, niliamasisha kwa play, niliaditi watu pictures kwa jazia watu, mwaka elfu mbile shina, wakashinda tunia moja na tisa, elfu mbile shina mbili matokeo elfu toka, niliamasisha sana kwa play, kwa jazia watu, yani matokeo toka elfu mbile shina mbili, mwaka application mwaka elfu mbile shina moja, niliaditi watu picture, tukaongezeka na tukafuka mia moja sitina tano, Mwaka jana nimehamasisha na sio ninapohamasisha sio lazima mtu ajazie kutupitia mimi. No. Hamasa yangu ni Watanzania wengi wa ombe. Regardless nimekujazia mimi umejazia wewe. Tunataka Watanzania wengi washinde. Tumekuwa tuko nyuma sana. Tunachukua simple. Kwa Watanzania wameshinda 165 mwaka jana mwaka huu 346 ongezeko la watu 188 zaidi ya asilimia moja na kumi si moja na ngapi huko sasa kwa mtu mwingine sema mbona 100 matiro balasani wachache kumbuka kuna watu huko ndani amefunga ndoa mke mme na watoto watatu kwa au ni watu watano kwa hiyo technically sio watu 100 matiro balasani ushinda watakuja marekani watakuja watu 500 watu 700 watu 800 elfu moja kwa sababu kuna wengine wamefunga ndoa katika washindi kuna wengine wanakuja wakiwa na watoto huku marekani kwa hiyo sio watu 300 tu watakuja ni wengi zaidi tukiangalia idadi ya watu wengine nchi kama vile Kenya na nyao wameshinda wengi vile vile ukiangalia idadi ngoja nichukue idadi maonesheni kwa upande wa Tanzania ndio idadi ni hii hapo wa Tanzania Natural balance ni hadi kubwa. Kwa lengo tunalotaka sasa hivi ni lipi? Lengo tunalotaka ni kwamba mwaka huu tunakuja kuomba. Mwaka huu ambao ni Oktoba 2023 tunaomba matokeo katika mwaka Oktoba eh, matokeo katika mwezi Mei mwaka 2024 tunataka wa Tanzania 1000 washinde minimum. Maana yake ni nini? Maana yake wewe omba hii green card lottery sasa hivi. Tumecheka kuona nchi zinendo zanzo shinda sana. Ukiangalia, nchi ambayo imeongoza. Algeria, watu F5, nyamoja liba na mbili. Inafatua na Kameruni, F3, miyana, F5, miyana, F5, miyana, F5. Inafatua na DRC, F2, miya... No, imesa, no, sorry. Nchi ya kwanza ni Egypt. F5, miya, tano, na tisa. Ya pili Sudan, F5, miya, nne, thelathini, na tano. Algeria, F5, miyamoja liba na tatu. Morocco, F4, miya... Mbili ya msini. Then inafuata Kenya. F3 ya sabastini. Kenya F3 ya sabastini. Kumbuka wa Kenya wanaomba zadi ya lakitano kwa mwaka. Sisi Tanzania. 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 Mwaka uto kakotu mwongezika wengi. Yajatua ya diya wangapi waliomba. Yani ile, ile wa Tanzania wangapi waliomba. Aya. Then Kameruni F3 ya nene thema na tano. Ethiopia F3. F3 na 34 DRC F2 580 Somalia F2 300 Tunashindwa na Somalia jamani acha ni mambo ya ajabu wa Tanzania mnanyangusha Liberia F2 208 Togo F2 105 Ghana F2 88 Kwa Kenya na washinda Ghana Kwa sababu wa Kenya wengi wanaomba Wa Afrika nzima bara zima la Afrika wameshinda 1555 ndio wa Afrika nzima imeshinda hao. Toto Africans wa dunia nzima walio apply walikuwa ni wangapi? Walikuwa ni milioni 22,185. Hao ndio walioomba ambazo picha zao zilikuwa sahihi, qualified. Acha mtu anaomba mara mbili akam remove. Walioshinda ni 143. Kati ya 143 wa Afrika ni elfu wa msinatano. Maana yake ni nini? Ukichukua total number of Africans ambao ni milioni 22,185,619 gawanya kwa total winners laki moja na laba na tatu. Katika kila Africans 155 mmoja ndio mshindi. 1 in 155 katika kila Africans 155 mmoja ndio mshindi. Hiyo ndio ratio katika mazingira hayo hapo. Sasa 
katika rasho ya Afrika Afrika wameshinda watu 1055 Kwa ukija kuangalia kawaida Afrika Africans wanakuwa ni wengi kwa ni mabara mengineo Tuseme kwamba katika Afrika nzima walioomba milioni 22 basi milioni kumi ni wa Afrika kwa average katika kila wa Afrika 181 mmoja ndio ameshinda ila Tanzania kwa sababu ni kwamba wanaomba ni wachache bado na kutoka katika kila watu 150 mmoja ndio mshindi kwa tu encourage tuombe wengi ili tushinde wengi jamani ninachotaka kuona ni kwamba mwaka huu wewe unakuwa ni mmoja kati ya washindi Andika hapa kwamba mimi mwaka huu nitaomba. Sema nitaomba DV Lottery mwezi Oktoba. Burundi wanaomba kulikuwa ni wa Tanzania siku hizi. Kongo wanaomba kulikuwa ni wa Tanzania. East Africans wanaoshinda sana ni wa Kenya, wanafatiwa wa Kongo. Then kuna Ethiopians, Somalia, lakini Tanzania, Uganda, Burundi Adi Rwanda wanashinda wengi kulikuwa ni wa Tanzania jamani. Nchi ndogo kama Rwanda inaomba wengi kulikuwa ni sisi. Kwa nini wa Tanzania wengi hawaombi? Sababu zifuatazo. Kuna wa Tanzania ambao zamani walikuwa na mimi wenyewe kwa sababu wako nje ya nchi, wanajua Greek ni lottery ni nini, wanaombea ndugu zao tu. Wanao shinda hawatangazi. Kwa tumekuwa tumefutua hii kampeni. Tumeona watu wengine sasa kishinda wanatangaza wameshinda kuleti kuaminisha kwamba chiki kinawezekana ni bati nasibu kuna wengine sawa nakubali wameshapata maisha mazuri una nyumba una shamba una kitu gani sawa omba kwa faida ya watoto wako kuja hata kusoma baadaye huku sio lazima kwamba ukishinda lazima uje kuishi permanently huku unaweza ukaja mara moja huku ukachukua kadi yako ukaenda kuishi nchini kwako kwa kuna faida nyingi sana za kuomba green card lottery hata kama tarudi na maisha mazuri Unaweza kujaza form kwamba na, mimi naishi nchi fulani na kuja kila baada ya miaka miwili. Inaruhusiwa kuna form inaitwa advance parole. Au unaweza kuja kila, kila baada ya miezi sita unarudi nchini kwako. Ombeni na wewe kama ukiomba usiofia kumwambia rafiki yako. Usiofia kumjulisha information mtu fulani. Na sio lazima uapply kupitia EBM. Hicho ndicho unapenda kuambia kuna watu wengine kwamba no. Tunataka tu ngi waombe. Yes, ukija mimi kwangu nitakupiga picha sahihi, nitakusaidia kujaza, nitakutumia kwa information number yako, lakini kama uko mbali na sehemu ambayo tunafanyia application, usiache kuomba tu kwa sababu tu EBM yeye maeneo unayofanyia application. Fanya application. Tunataka kuona watu wengi wanashinda. Jamani, tunataka mwaka 2024 matokeo ya mwezi wa 5 nikifungua pale nione watu 1000 wa Tanzania. Sasa tuna matatizo ya sita. That's very good to good. I mean nimeongezeka. Tumetoka ni moja na tisa, tukandila moja sti na tano, tumerukia matitoli bana sita. Hiyo na, na mshukuru mungu ni impact ambao na mimi ni mmoja wapo, ambao mechangia kujazia watu Tanzania, kufanya kampeni online, popote pada ulipu, jaza DV lotan. Sasa, kupigia picha, utaweza kupigia picha kwa kutumia simi yako, na kama una simi yako ni nzuri, iPhone, Samsung, zina kio picha nzuri sana. Pigia picha kwa kutumia back camera. Usipige picha kwa kutumia front kama hii hapo. Usipige picha kama unatumia simu kama kwa kutumia portrait hivi. Pigia picha kwa kulaza simu yako hivi. Tumia back camera. Background iwe nyeupe. Usivae miwani jamani. Watu wengi wanajifanya kwa sababu ukifanya miwani unakaza ni msomi, basi unafanya miwani papa. Kwamba ngoja nifanye miwani ni chill, kwamba no, usivae miwani. Usipoke na picha make, make up mengi sana. Kama uko Tanzania, njo ofisi ni kwetu. Dar es Salaam tuna ofisi Dar es Salaam iko karibu na Mlimani City kwenye Sky City Mall iko pale nenda Zanzibar tuko tuna ofisi tunafunga ofisi mwezi wa kumi. itaoperate mwezi mzima mwezi wa kumi. Nairobi tuko tuna ofisi itaoperate Oktoba nzima ile pale lakini kwa mtu ambaye yuko sehemu ambayo ana hana uhakika na picha yake yuko Tanzania yuko Kenya yuko Uganda yuko Malawi yuko South Africa yuko nchi yuko Omani yuko sehemu gani hana wakala picha leo ipiga hata tumeditie tutumie hiyo picha tutakuedit hiyo picha kwa gharama nafuu ukienda kwenye website yangu ibmscores.com kuna sehemu ya ibi na need v lottery photo editing service utaikuta iko pale au ukitaka tukuapply hata kama uko pale tutumia picha tutakwambia just yes, this information tutakujazia popote pale ulipo na tutakutumia information zako bila usumbufu tu pale kwa hiyo tujipongeze popote pale ulipo tupongeze wa Tanzania jamani tumeongezeka
Sasa hivi tumeshinda 346 ndio wa Tanzania walioshinda. Yes, Kenya bado wako mbele sana. F3760 wa Kenya. Kwa kuchukua F3760 tuseme kati ya watu watu 1000 tu wana familia. Kwa watakokuja Kenya kutoka Kenya utajua watu zaidi ya 5000 au 6000 kwa sababu mtu anaweza kuna mtoto watu zaidi ya wawili watatu wanakuja ni wengi. Kwa hiyo jamani tuhakikisheni tuna share hizi information. Tagi rafiki yako Share the video na watu wengineo waweze kufanyia kazi hili swala. Tunataka kuona wengi wanaomba zaidi mwaka huu, wengi wanapata, wengi wanakuja. Kuna faida nyingi sana za green card lottery au kuona green card kwa ujumla wake. Kuja ugaibuni wewe haimaanishi kwamba wewe sio mzalendo. Hiyo ni video kuzingatia. Kwa hiyo hakikisha una apply. Kama ukienda kujiapplyia mwenyewe green card. Tuseme mwangu na kujiapplyia. Kumbuka ni website sahihi ni moja. Website ya kwa player green card lottery. Website ya kuomba green card lottery inaitwa www.dvprogram.state.gov. Ni website pekee DV program diversity visa program state manake ni department of state department of state ndio in charge wa green card lottery application alafu gov.gov ni government of the united states of america kwa hiyo ndio website ukienda sasa hivi kwenye website hutaweza kuiona form form ya green card lottery inaonekana muda wa application ukifika Japo hajatangaza tarehe rasmi lakini nimeshatangaza tarehe kwamba wataanza kuanzia tarehe 4 Oktoba siku ya Jumatano mpaka tarehe 7 Novemba siku ya Jumanne. Kwa wale ambao wako Tanzania Dar es Salaam ofisi yetu itakuwa saa moja asubuhi mpaka saa moja jioni kila siku kipindi cha Green Card Lottery. Sasa hivi iko wazi kuanzia saa tatu mpaka saa kumi. Lakini kuanzia hizo tarehe itafunguliwa kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa moja jioni. Ukifika pale utapigwa picha utakuwa edited itafanywa application wewe na familia yako. Ukiwa mtoto njoo naye. Ukiwa kwa online unataka sisi kufanyia application tutumie hiyo hapo. Tayari tumeshajiendelea kutosha. Nimenunua na extra cameras zipo nyingi za kutosha. Service itakuwa ni nzuri zaidi. Kwa karibuni sana. Ukienda kwenye ebmschools.com kuna taarifa nyingi sana za green card lottery, photo editing for application ya mtu na ukishinda hizo sifa zake zote zipo kwa karibuni sana katika mazingira hayo wapo uweze kuwa mmoja wa watu ambao wanataka kushinda hakikisha unavyokwenda kuomba omba lakini share information na watu wengine Mungu kama anataka ushinde utashinda hata kama ukiomba ndugu zako wote mamilioni na mamilioni utakuwa mshindi tu wewe kama wewe yetu kwenye kipindi cha green card lottery huwa naambia watu his background kwa mfano hii hapa ni fake. Unaona hii background ni fake. Sasa nimefanya kitu kimoja kuna sehemu tutabandika baadhi ya background chache. Kama hii hapa na nyingine ile ya vitabu si background chache. Kwa hizi background tutaziweka pale of, kwenye ofisi yetu. Mtu akija pale aone experience kwa sababu bwana wao wana danganya. Mwao mnaona video zinazokuwepo na kuzitengeneza video. Kwa hiyo kama vile behind the scene kwenye EBM Scholars Office utaweza kuiona hii hapa na vile record video. Kwa hiyo unaweza kwenda pale ukarekodi uh, ukapiga picha, ukajirekodi kidogo, ukapost na wewe. Tunakukaribisha sana kwenye EBM Scholars Office ni kwetu kuanzia mwezi wa kumi, utaka ukija mwezi wa kumi. Hatubandika sasa hivi tutabandika mwezi wa kumi. Hizo background kuweza kuziona itakuwa ni very interesting kuona watu wakiwa na video zao na wenyewe kufanyia content kwenye background kama za namna hii hapa. 